It's now time for Heart Matters. Share your true to life stories of love, wherein hope and healing comes within. On Moments of Love with John Erickson. Hello and welcome to uh, the Heart Matters portion of Moments of Love. We have our letter sender from uh, Pampanga, and this is her letter. Dear John, my name is Marilyn from San Fernando, Pampanga, and I've been following you since mid-2000 during Love Overdrive time. I have witnessed so many heartaches, John, sa mga kaibigan ko at sa mga malalapit sa akin. Madalas ako ang nagiging takbuhan nila at hinihingan ng advice. I am not an expert, John, but what I tell them mostly based on the experiences of other people that I have encountered. I'm glad, John, dahil kahit papano ay... Uh, Nakakatulong ako sa kanila at nagigising sila sa katotohanan. Lagi kong sinasabi na alam naman nila ang sagot sa lahat ng katanungan nila at alam din nila kung anong dapat gawin para hindi na sila masaktan pa. We are just too stubborn to realize and to do what is just right. My life is like that, John. Dahil sa mga nakita kong failures sa relationship ng ibang kaibigan ko at kamag-anak, I shield myself by not letting anyone get into my heart. May mga nanliligo naman sa akin, John. But I think, nagka-phobia na ako dahil sa mga naging past ng mga friends ko. My best friend Kian said na huwag ko daw itulad ang sarili ko sa iba dahil iba-iba ang kapalaran ng bawat tao at alam niya na mabuti akong tao kaya naman alam niyang sa mabuting tao din ako mapupunta I believe him John ilang taon din ang hinintay ko bago ko nakilala ang taong nagpabago ng buhay ko I met Vince in a uh, despedida party of Greg, my workmate. We were introduced formally by him. Vince is his best friend. And Greg said that Vince is the only son of his parents and he's the one managing their own business. At first, John, hindi ko siya pansin dahil uh, bukod sa medyo uh, Napepreskuhan ako eh feeling close pa siya sa lahat. Nasa ugali na niya siguro yon dahil sa nature ng trabaho niya. Pero nagtataka ako, John, dahil sa lahat ng mga babaeng lumapit sa kanya that night ay sa akin siya nakipagkwentuhan. And being polite ay uh, nakipag-usap ako sa kanya. And there, sa konting oras na nakasama ko siya, ay naikwento niya ang kanyang buhay. How his dad trained him to manage their own business, his relationship to his mother, and all his achievements at a very young age. Vince is the man every woman wants to spend the whole life with. Dahil bukod sa masaya siyang kasama, sweet at smart pa. And after that talk, he asked for my number. But I refused to give it to him, John. I don't know why, pero hindi ko talaga ibinigay. Maybe because I know madali lang niya akong makalimutan sa dami ng mga girls na nakikilala niya. And I don't want anyone to intrude my quiet world. Not yet, John. Not yet. Few weeks after, Vince didn't even cross my mind since that night. I believe that uh, he's just one of those people that I met 
at ganun lang. I still enjoyed my simple and usual day. Not until October 2003, I woke up sa sobrang ingay ng phone ko. Ring siya ng ring. And uh, when I checked it, there were 10 missed calls. At ang mas nakakagulat ay galing sa caller na hindi ko naman kilala. I never answered those phone calls, John. Dahil sa bukod sa number lang, ay hindi talaga ako sumasagot sa mga call or text na hindi nakaregister sa phone ko. Not unless, magpapakilala sila sa text at sasabihin kung sino sila. After that call, hindi na ulit tumawag ang mystery caller at pinabayaan ko na. Thinking na isa lang yon sa mga taong walang magawa at nanggugulo lamang. But I was wrong dahil kinagabihan. My phone rang again at nakita ko same number ng tumawag no morning. Sabi nga nila John, curiosity kills the cat. Pinasagot ko sa kapatid ko na lalaki ang phone ko at ni loudspeaker ko ito. Nagulat ako ng uh, marinig ko ang pangalan ko. Kilala ako ng lalaking tumawag. And with me mandating my brother what to say, nalaman ko na siya pala si Vince. Ang Vince na nakilala ko sa despedida party ni Greg. All of a sudden, nanumbalik ang tagpong yon sa party. How he made me laugh at sa pagiging gentleman niya. I never thought na maaalala pa niya ako dahil ang tagal na nun. But I entertained him, John. Dahil alam ko na wala namang masama kung maging friends man kami. I felt that I'm lucky for having him because he always makes sure that I'm okay. We do things like we chat a lot, we eat a lot, and hang out a lot. Masaya siyang kasama dyan. Hindi natatapos ang araw nang hindi kami nag-uusap sa phone at ganun din sa text. Hanggang sa sinagot ko na siya dyan. At kahit alam kong tutol ang family niya sa akin dahil sa estado ko, pinaglaban pa rin niya ako. Naging masaya kami ni Vince kahit na may maliliit na tampuhan. Hindi siya nagsasawang suyuin ako. He always make my day complete. And I can feel something, John, that I think I have found the right man of my life. And I always tell him, John, that he's worth waiting for. At isang masuyong halik ang sagot niya sa akin at sabay sabing, I'm so lucky to have you in my life, sweetheart. If only a song could capture a memory The memory. 
John, kinalaunan, we decided to get married because of the reason I told you. We live a simple life, John. Masaya kami ni Vince. Hindi siya nagbago kahit na kasal na kami. And he tried his best to provide me everything. Ang turingan namin ni Vince ay parang mag-best friend. I'm still working, John, kahit na ikinasal na kami ni Vince. And we tried our best to be independent na hindi umaasa sa aming mga parents. But once in a while, her mom is giving us something. And as time goes by, they learn to accept me. Dahil na rin siguro sa nakikitang pagsusumikap namin ni Vince and for our love for each other. After few months, isang masayang balita ang aming natanggap. I got pregnant, John. And by knowing it, it brought happiness beyond words for both of us. Marami kaming plano dahil magkakaroon na kami ng munting anghel. And with that, it made us feel complete. We already planned everything sa pangalan at sa mga gamit ng bata. Sobrang masaya ako dahil nakikita ko sa mga mata ni Vince na sobrang excited siya at naging extra caring pa siya. Lalo tuloy akong na-spoiled sa kanya. But John, all those happiness that we both felt ay may kapalit. Vince was diagnosed of acute lymphoblastic leukemia. This was the time when my world shattered into pieces and I felt that my body was smashed many times. And all I want is to be numb. Knowing Vince has a cancer means the end of the world for me. But seeing how Vince accept the news, I don't know but somehow it relieves me. Many times during that conversation with a doctor, he held my hand with a comforting smile. That means we can do this. And though it weakens me, just by seeing the hope and the courage in the eyes of my husband, it made me believe that it's still not the end of the world for us. Araw-araw kaming lumalaban na mag-asawa, John. Hindi hinahayaan ni Vince na maging mahirap sa akin ang lahat. Maluwag niyang tinanggap at ginawa ang mga bagay na alam niyang kaya pa niyang gawin habang may oras pa. Every time na sinusumpong siya sa kanyang sakit, parang hinihiwa ang puso ko. Gusto kong sumbatan ang Diyos dahil sa nangyari sa asawa ko. But you know what, John? Si Vince pa ang nag-encourage sa akin na ang lahat nakaplano na at lahat ng bagay dito sa mundo ay may dahilan. Gusto niya ay spend namin ang mga oras sa paglilingkod sa Diyos. Ano man ang mangyari, hindi mawawala ang pag-ibig namin sa isa't isa at hindi niya hahayaan na ang karamdaman niya ang magiging dahilan ng pagbitiw namin sa aming sinumpaan. Hindi ko alam dyan kung ano ang gagawin ko. Madalas, umiiyak akong mag-isa. Akala ng mga tao ay uh, malakas ako. Pero, ang totoo dyan, durog na durog na ang puso ko. Ang buong buhay ko ay parang wala nang saysay. Iniisip ko lang ang magiging anak namin. At ayokong pati sa anak namin ay may mangyaring hindi maganda. 
Ayokong mawala sa akin si Vince John. Hindi ko makakayang mawala ang isa sa pinakaimportanteng tao sa buhay ko. Lumipas ang mga buwan, hindi na kinaya ng mga gamot at chemotherapy ang karamdaman ni Vince. Tuluyan na siyang kinuha sa akin ng may kapal. I remember habang yakap-yakap ko siya, lagi niyang sinasabi na mahal na mahal niya ako. At kung mabubuhay siyang muli, ako pa rin ang hahanapin niya. He said that he was so lucky to have me as his wife and as the mother of our child. I tried not to cry during this conversation. I don't know kung paano ko nagawa yon, But John, sobrang sakit. The intensity is beyond what you can think of knowing na malapit ko ng isilang ang panganay namin. The thought na hindi man lamang niya makikita ang anak namin really puts me in pain. John, I'm so thankful that I survived all these things because I was thinking of our child and I was thinking na nandyan pa rin si Vince na nakaantabay sa amin. And also, with the help of my family and his family. Unti-unting nababawasan ang pain at pangungulila ko sa asawa ko. I need to continue my life for my baby John. Mahal ko si Vince at hindi magbabago yon kahit wala na siya sa akin. John, I know na marami ang katulad ko na nasa ganitong sitwasyon at masasabi kong hindi madali lalo na ang mawalan ng katuwang sa buhay. Pero ginawa ko itong hamon upang mas mapabuti ko ang buhay naming mag-ina. Sa ngayon, John, three years old na si Vincent at masaya ako dahil may iniwang alaala sa akin si Vince. Magkamukhang magkamukha sila ni Vince, John. Kaya naman, parang kasama ko pa rin ang asawa ko. Hanggang ngayon, naalala ko pa rin si Vince. At umiiyak pa rin ako kapag naiisip ko siya. Dahil, nangungulila ako sa kanya. Ang pagmamahal ko sa kanya, John, ay ganun pa rin kahit wala na siya. Alam ko na kung saan man siya naroon ngayon, masaya siya dahil alam niyang nakayanan ko at patuloy ko itong 
kakayanin at lumaban sa buhay kahit wala na siya. I hope my story will somehow touch the lives of your listeners, John. Especially those who have been in this kind of situation. Just ask for God's help and I'm sure malalampasan natin lahat yan with the help of your friends and family. That no matter how hard and painful it is, we still need to accept it with all our hearts dahil mas makikita nyo pa rin ang mabuting dulot nito. Thank you so much, John, for the time. I hope that in some ways I was able to help others who are in the same situation on how to cope up and let go. May you and your program continue to share stories that will change other people's lives. Thank you again and God bless. Sincerely yours, Marilyn. Could have stayed a little longer If I had known this feeling Then I could have been much stronger And the hurt I feel right now Would be so far away Now all the memories tell me Beside you in the warmth of the light